Tło wydarzeń Joanna Wyrzykowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Chodzimy po naszym mieście, proszę Państwa, na co dzień. Patrzymy na e, chociażby te piękne budowle, które znamy od lat, ale są też takie e, części naszego miasta, na które spojrzeć nie możemy, bo z różnych przyczyn po prostu znikły i nie ma ich. Dzisiaj moim gościem jest pani dyrektor Archiwum Państwowego, pani Katarzyna Kruczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor. No właśnie i dzisiaj porozmawiamy sobie o takich obiektach, o takich historiach, które można ocalić od zapomnienia. Bardzo romantyczne zdanie, sama je bardzo lubię ocalić od zapomnienia, ale nie ukrywajmy, takie jest główne zadanie Archiwum Państwowego i to właśnie Archiwum ma odpowiednie środki, żeby od zapomnienia ocalać. Tak, dokładnie tak jak pani redaktor powiedziała, jedną z misji archiwów państwowych, w tym naszego koszalińskiego, jest właśnie promowanie historii tej lokalnej poprzez to promowanie, budowanie takiej tożsamości lokalnej. My staramy się zawsze robić to w oparciu o źródła, a ponieważ jesteśmy archiwum historycznym, przechowujemy zasób historyczny, stąd też te nasze wydarzenia, które, które realizowane są przez Archiwum Państwowe w Koszalinie, zawsze właśnie promują tą lokalną historię, prezentując tym samym zasób bardzo ciekawy, historyczny, przechowywany w naszym archiwum. No właśnie, bo tak naprawdę mogłoby być tak, że skoro archiwum ma różne ważne dokumenty, Dokumenty, które w jakiś sposób e, tę naszą historię sobie układają i można e, w nie wejrzeć, to mogłoby na tym maniu dokumentów poprzestać. Tymczasem bardzo zawsze jestem dumna z tych publikacji, które archiwum wydaje, bo one są fantastyczne i one z pewnością są ważne dla mieszkańców Koszalina, przede wszystkim dla tych, którzy się interesują historią. Tu mamy taką kolejną publikację, o której troszkę dzisiaj opowiemy, bo najwięcej będzie powiedziane w piątek i o tym też zaraz opowiemy. Nieznane twarze Koszalina. Tu słowo twarze jest tylko takim słowem kluczem, bo wcale nie chodzi o twarze, proszę Państwa, tylko o obiekty. O samej książce będzie okazja porozmawiać podczas piątkowej promocji. W Koszańskiej Bibliotece Publicznej będzie promocja książki, ale chciałabym, żebyśmy tu dzisiaj podkreśliły jedną rzecz, która mnie się bardzo podoba. Nie wiem, czy Pani Dyrektor też. To książka, która jest zrodzona z pasji amatora. Tak, jest to książka, można powiedzieć, to jest praca zbiorowa. Wydawcą tej książki jest Archiwum Państwowe w Koszalinie. Książka powstała pod redakcją naszego pracownika, pani Doroty Cywińskiej, starszego kustosza w Archiwum Koszalińskim. To jest jej pomysł na wydanie tej książki. Praca zbiorowa, tak jak powiedziałam, mhm. ponieważ nad tą publikacją pracowało kilka osób. Książka prezentuje nieznane obiekty, miejsca, zabudowę ulic, zabudowę placów, placów, budynki, budynki użyteczności publicznej. Nieznane, które... bo już ich po prostu nie ma. Tak, tytuł jest trochę przewrotny. Mm. Tu nie chodzi o osoby, a chodzi właśnie o obiekty, które istniały w Koszalinie przed 1945 rokiem, w tym starym Koszalinie, które, które nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Mm. Poprzednia nasza publikacja, która cieszyła się również bardzo dużym zainteresowaniem, 200 twarzy Koszalina, w niej prezentowaliśmy obiekty, które zachowały się do dnia dzisiejszego a przybliżaliśmy ich historię właśnie też prezentując bardzo ciekawy materiał z zasobu naszego archiwum. W tej publikacji skupiliśmy się na tym starym koszalinie, tych miejscach, które nie zachowały się do dzisiaj i w ten sposób chcemy przybliżyć właśnie historię tego miasta. Jest Pani zadowolona z tego, że mamy takich amatorów historyków w mieście? Jestem bardzo, jestem w ogóle, po pierwsze, jestem strasznie dumna z tej książki. To jest ogromny wkład, mówię, naszych pracowników również, ale również właśnie tych historyków amatorów. Od lat ta współpraca nasza układa się wspaniale. Pan Krzysztof Urbanowicz, który jest autorem tych tekstów, no myślę, że znany nam wszystkim koszalinianom e, ogromna wiedza, e, ogromna pasja w odkrywaniu tej historii. I taka pieczołowitość w dbałości o szczegóły, tak, bo to też trzeba tak, zauważyć. Tak, dokładnie. A co jest dla nas również istotne, to co powiedziałam na początku, to pan Krzysztof bardzo często sięga do źródeł. I to jest w, jakby w naszym, z naszego punktu widzenia niezwykle cenne. Więc e, to nie są historie o opowiadane, bo są ciekawe i, i, i może niewiele mają wspólnego z prawdą. One zawsze opierają się na źródłach i zawsze tutaj pan Krzysztof jest również administratorem grupy miłośników Starego Koszalina i zawsze, kiedy pojawiają się jakieś wątki właśnie historyczne, pan Krzysztof bardzo często oznacza nasze archiwum, prezentując, wskazując konkretne materiały z zasobu naszego archiwum, więc to niezwykle cenna jest tutaj współpraca. Ale oprócz panu, pana Krzysztofa chciałabym wspomnieć również o ogromnym wkładzie pana Zbigniewa Wojtkiewicza, który
który jest no, parę lat temu odznaczony w ogóle odznaczeniem przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zasłużony dla archiwistyki. Nasz darczyńca, również miłośnik historii Starego Koszalina, który przekazuje bezcenne zbiory do naszego zasobu. A tu w tym przypadku jego udział w tej książce, oprócz tego, że pomagał wybrać te ciekawe obiekty do książki, również udostępnił nam, użyczył ogromny, bardzo cenny zbiór pocztówek Starego Koszalina, które właśnie też są prezentowane w tej publikacji. Będzie w piątek, jak wspomniałam, w piątek o godzinie 17 w Koszańskiej Bibliotece Publicznej będzie promocja książki i to wydarzenie ma swoich partnerów. Warto o tym powiedzieć. Tak, bardzo cieszę się i bardzo tutaj dziękuję pani rektor Politechniki Koszalińskiej oraz dyrektorowi Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, że tak chętnie włączyli się w promocję naszej publikacji. Dzięki Politechnice Koszalińskiej całe wydarzenie piątkowe będzie można śledzić w mediach społecznościowych na żywo. Będzie oczywiście w późniejszym czasie również transmisja dostępna na mediach społecznościowych Politechniki Koszalińskiej, Archiwum Państwowego w Koszalnie oraz Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. A całe wydarzenie, jeśli ktoś zdecyduje się przyjść osobiście, będzie odbywało się właśnie w naszej bibliotece w Koszalinie. No i musimy w, wspomnieć też o to, o czym mówiliśmy w wydarzeniach, czyli o ob obostrzeniach covidowych, no bo niestety z tymi obostrzeniami w trakcie takich wydarzeń musimy się liczyć. No niestety, faktycznie musimy tutaj dbać o swoje wspólne bezpieczeństwo i zdrowie. W związku z tym osoby, które zdecydują się przyjść do nas osobiście na tą prezentację książki, będą musiały liczyć się z tym, że obowiązek, jakby przed wejściem na salę będą poproszone o podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia. Więc taki, taki niestety rygor, takie zasady są, obowiązują w koszalińskiej bibliotece. A te osoby, które jednak z różnych przyczyn nie przyjdą osobiście, myślę, że właśnie tu dzięki Politechnice Koszalińskiej bardzo fajnie, bo będą mogły śledzić to wydarzenie na żywo. Uczestniczyć, uczestniczyć przez internet. Tak. Publikacja jest bezpłatna, to wiemy. Książka w ogóle jest bardzo ciężka, jest na pięknym papierze jest pięknie wydana. Publikacja jest bezpłatna, nakład tysiąc egzemplarzy. Jakby człowiek się zastanowił, to można powiedzieć, że to bardzo mało, bo pewnie, no nie wiem, wiele osób, które się interesują historią naszego miasta, chciałoby mieć taką książkę. Gdzie można ją otrzymać? No ja myślę, że zobaczymy, jaką ona będzie cieszyła się popularnością. Mam nadzieję, że ogromną, bo tak zakładamy. Te tysiąc egzemplarzy to jest taki nakład początkowy. Jeżeli tak będzie faktycznie, jak było w przypadku 200 twarzy, to nie ukrywam, że będziemy myśleć tutaj o dodruku tej książki. Książka będzie w dniu promocji dostępna nieodpłatnie w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Myślę, że będzie też przy okazji organizowanych różnych konkursów przez nasze archiwum dostępna w formie nagród. Ale tu jeszcze zastanowię się, czy po samej promocji osoby, które nie mogły przyjść osobiście uczestniczyć w promocji, nie będą mogły na przykład otrzymać takiego egzemplarza w Sekretariacie Archiwum Państwowego w Koszalinie. Tu zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Myślę, że taki komunikat niebawem po promocji się pokaże. I trzeba zaznaczyć, że nawet jeśli takiej książki nie dostaniemy na własność, to będzie taka możliwość, żeby ją sobie przejrzeć. Tak. Na przykład w bibliotece. Tak, książka w ogóle w dniu promocji będzie dostępna na naszej stronie internetowej mm -hmm. w wersji online, więc też zachęcam wszystkich Państwa do już zapoznawania się właśnie w piątek w takiej formie. Ale tak oczywiście nasze archiwum przekaże te egzemplarze obowiązkowe do zbioru Biblioteki Koszalińskiej i do wszystkich chwili, więc będzie można również taką książkę sobie wypożyczyć. Opowiedzmy o jeszcze o tym dniu promocji. Czego tam się dowie przeciętny mieszkaniec, który, którego zainteresuje ten temat? Czyli... Co będzie tematem i kto będzie brał udział w tej promocji? No zabierzemy na spacer naszych, wszystkie osoby, które przyjdą na tą promocję, na spacer po Starym Koszalinie, takim przedwojennym, tak jak to miasto wyglądało kiedyś ówcześnie. Spotkanie poprowadzi Piotr Pawłowski i będzie ono na zasadzie rozmowy, przeprowadzone na zasadzie rozmowy z, z panią Dorotą Cywińską, z panem Krzysztofem Urbanowiczem. Nadzór merytoryczny nad całą publikacją sprawował nasz pracownik, doktor Kacper Pęcarski i on również będzie obecny podczas tego spotkania. Z nim również będzie ta rozmowa. No oczywiście będzie możliwość zadawania również pytań przez uczestników spotkania. Takim wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa w Galerii Region przed wejściem na salę, gdzie zaprezentujemy wybrane takie duże fotosy, wydruki wybranych obiektów prezentowanych w tej publikacji. Na koniec jeszcze odejdźmy od samej książki, ale opowiedzmy o tym, co w archiwum się dzieje i co się będzie działo przez najbliższy czas. 
Jakie plany? No dzieje się dużo. Ta książka jest jednym z elementów naszych wydarzeń jubileuszowych. Jak Państwo wiecie, to od początku roku dużo takich atrakcji dla mieszkańców Koszalina nasze archiwum przygotowało. Ta książka tak naprawdę była zapowiadana, można powiedzieć, dwukrotnie. Po raz pierwszy cyklem filmów, które razem wspólnie nagraliśmy z Radiem Koszalin. Filmów, które dostępne są na naszym kanale YouTube. Też zachęcam Państwa do obejrzenia. Przybliżających historię wybranych obiektów, które szerzej prezentowane są w książce. Drugim takim elementem była nasza wystawa plenerowa, która przez trzy miesiące prezentowana była przed ratuszem na rynku staromiejskim. Ta wystawa obecnie jest na dziedzińcu naszego archiwum i tu również serdecznie zapraszam mieszkańców do zapoznawania się z, z tymi materiałami, które na wystawie są prezentowane. Co w najbliższym czasie? No i mam nadzieję, że pandemia nam nie pokrzyżuje planów, ale jesteśmy przed Narodowym Świętem Niepodległości, przed 11 listopada i tu włączamy się w obchody miejskie. Będzie to wydarzenie organizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem Perun oraz Politechniką Koszalińską. Przygotowujemy wiele ciekawych atrakcji. Myślę też, że też zachęcam Państwa do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Będzie utworzone wydarzenie i więcej szczegółów podamy wkrótce. Pani dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie, pani Katarzyna Królczyk gościła dziś u nas w studio. Dziękuję bardzo serdecznie Dziękuję za serdecznie. Dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. No i cóż, warto się zastanowić i zainteresować działalnością archiwum, bo kto by myślał, że w archiwum siedzą takie e, szare myszki w fartuchach i tylko grzebią w dokumentach, to się bardzo myli, bo nasze archiwum naprawdę e, nadąża za technologiami, e, bardzo jest otwarte na nowości, na wyzwania. I, a, to jest bardzo ciekawe, także dla młodych e, amatorów historii. Zapraszamy do odwiedzania archiwum.